السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بودكاست النهاردة إن شاء الله هنبتدي مع بعض في كورس الـ CSS بعد ما خلصنا كورس الـ HTML لازم نتعلم الـ CSS اللي هو تركيبنج ستايل شيت CSS هي لغة سهلة جدا وبتسمح إن أنا أضيف بعض الجمال لصفحة الإنترنت بتاعتي أو التاجات الخاصة بالـ HTML طيب تعالوا مع بعض كده نتعرف أكتر على الـ CSS هنا بيتكلم بيقول لك التركيب ستايل شيت از اسمبل ميكانيزم فور ادنج ستايل يعني هي طريقتها سهله جدا في اضافه الستايل وهنعرف تكتب ازاي بالمنظر دوت هنتعرف على الطريق ان شاء الله مع بعض. ستايل بروفايد باور فور كنترول اوفر ذا برزنتيشن اوف ويب بيج تديف حيويه وقوه للويب سايت بتاعك. عندي بعض الرولز هنتعرف عليها مع بعض ان احنا هنا بنستخدم حاجه اسمها سيلكتورز و ديكلاريشن بلوك و التراكس او الاقواس الاقواس اللي انتم شايفينها على الخصم دوت ولازم يبقى فيها سيمي كولون وفي بروبرتي فاليو كل الكلام ده هنتعرف عليه مع بعض تعالوا نشوف الصيغه العامه لكتابه او السنتكس العامه لكتابه سي اس اس هنا بستخدم ده اسمه سيلكتور يعني مثلا وليكن انا كاتب تاج بادي البادي دوت محتوى الصفحه عايز اضيف بعض الحيويه لمحتوى الصفحه فبقول له او في الفولدر بتاع السي اس اس او في مكان كتابه السي اس اس بستخدم البادي تاج بادي ده على ان هو السيلكتور وافتح القوسين دول تمام ادي فتح القوس واقفل القوس وابتدي استخدم البروبرتي اللي اللي انا عايزها وليكن باك جراوند داش كلر وهنتكلم عليها بالترتيب بعد كده نقطتين والفاليو اللي انا عايزها برضه كذلك ده حاجه ثانيه ادي سيلكتور ثاني بفتح القوسين جوه القوسين اكتب البروبرتي والفاليو تمام اعمل كوما تمام الفاليو اللي بعدها كوما الفاليو اللي بعدها وهكذا بروبرتي نقطتين الفاليو وبعد كده سيمي كولون في نهايه كل امر وهكذا ماشي كده يا شباب طب تعالوا نتعرف مع بعض دي اهو سيلكترز نفتح قوس البروبرتي ايكوال الفاليو والسيمي كولون في عندي اكتر من طريقه لكتابه المحتوى السي اس اس يا اما يبقى لوكال انلاين يعني يا اما يبقى انترنال يا اما يبقى اكسترنال الاولويه بتاعتهم اللوكال او الاونلاين بعد كده الانترنال بعد كده الاكسترنال بدل ما نقعد نتكلم كتير تعالوا نفهم اكتر ونفهم الناس ايه الكلام اللي انا بقوله ده طيب تعالوا مع بعض نفتح سبلاين بتاعنا نعمل تيبل سبورت اولا انا وليكن جيت ضفت تاج اتش تي ام ال اللي هو هيد 1 ونقول له ويلكم تو My web site. When I'm at the site, so I'm going to be HTML idea. Now we're going to start on the website. We're going to see the same way. Ah, it's the same way. Right. Now we can assume the screen like this so that people can see the code and see the results. طيب عايز اضيف بقى حيويه على الكلام دوت اضيف لون اضيف ستايلات كده معينه عندي اكتر من طريقه اول طريقه الانلاين ان انا اجي في التاج هنا كده واكتب الستايل اللي انا عايزه هقول له ستايل بالمنظر دوت وايكوال كوتيشن مارك وابتدي اقول له بقى انا مثلا عايز اغير اللون يبقى هقول له كلر نقطتين اللي هي بتمثل عندنا هنا ايكوال واكتب اللون اللي انا عايزه وليكن خليه باللون اوريد او نكتبها اوريد بالمنظر دوت وبعد كده سيمي كول او سي لو جينا عملنا ريفرش هنلاحظ فعلا ان اللون هنا بقى باللون الاحمر للتاج ايه هيد طبعا لو انا جيت كتبت الكلام ده تاني تعال نكتب اتش 1 تاني اتش 1 ونكتب مثلا اسمي محمد او اي اسم فتحي نعمل سيف هل محمد فتحي هتبقى باللون الاحمر برضو؟ لو جينا عملنا ريفرش لا طبعا واخده اللون الاحمر لان انا ضفت الكلام ده فين؟ في التاج بتاع اتش 1 اهو طيب دي طريقه في طريقه ثانيه بدل ما اعمل الكلام ده كده ممكن اجي فوق كده واضيف حاجه اسمها ستايل افتح تاج يعني اسمه ستايل واقفله طبعا مش شرط ان انا اكتب الستايل بتاعه مجرد ما اكتب ستايل واقفله في المنظر دوت وما طبعا في الهيد انا كاتب الكلام ده فين؟ في الهيد وابتدي اكتب الحاجه اللي انا عايزها 
يعني ممكن نشيل بعض الستايل ده ما لوش لازمه دلوقتي ونيجي نكتب الستايل هنا انا عايز اقول له غير لي اتش 1 افتح تيك انتر كده تمام افتح القوسين يعني اكتب اسم التيك افتح القوسين اكتب البروبرتي اللي انا عايزها وليكن كلر كلر نقطتين ريد والسيميكول نعمل سيميكول لو جينا طبعا انا قلت ال H1 يبقى هيطبع على الاثنين دول مع بعض، لو جينا عملنا ريفرش فعلا هيطبع على الاثنين اهو مع بعض، طبعا لو خلينا دي H2 ونغير دي كمان طبعا هتطبع الاولانيه بس لان انا ناديت كده على السيلكتورز اللي اسمه ايه H1 فقط، لو جيت عملت ريفرش فعلا الثانيه ما تطبعش عليها عشان H2. طيب ده اسمه internal internal بداخل الملف اللي انا كنت كاتبه هنا اسمه inline. في طريقة ثالثة إن أنا نشيل دي بقى إن أنا أعمله external يعني external يعني ملف خارجي بمعنى أجي أعمل فولدر فايل جديد كنترول إن ونعمل له سيف خلاص في نفس المكان اللي فيه الفايل بتاعنا وأبتدي أسميه وليكن ستايل دوت سي إس إس ونعمل له سيف بالمنظر ده وأجي أكتب الحاجة اللي أنا عايزها هنا أقول له اتش 1 وافتح القوسين وابتدي اكتب الحاجه اللي انا عايزها وليكن كلر نقطتين واكتب ريد وسيمي كولون طبعا هيدينا نفس او خليها اتش 2 المره دي عشان نشوف الاختلاف لو جينا عملنا ريفرش دلوقتي تمام طبعا انا لسه ما ربطتهمش مفيش حاجه ظهرت خالص طب انا عايز اربط الملف ده بالملف الاتش تي مال يبقى هاجي هنا في الهيد واقول له لينك اربط تمام راح هو السبلاين ميس ان هو بيربط لي كله ببعضه ار اي ال ايكوال ستايل شيت بعد كده اقول له نو سي اس اس تيك اس سي اس اس اتش ريف ابتدي اكتب اسم الفايل بتاعي اللي هو ستايل ستايل دوت سي اس اس يبقى انا ربطت الملف دوت اللي هو ده بده عن طريق اللي ايه اللي انتم شايفينه لينك ار اي ال ايكوال ستايل شيت التايب ما بين كوتيشن مارك تيك اس يا اس تي اس اس بعد كده اتش ريف وتكتب اسم الفايل بتاعك تعالوا نعمل سيف ونبتدي نعمل ريفرش للويب سايت بتاعنا انا قلت ايه هنا اتش 2 لو جيت عملت ريفرش فعلا اتطبعت على اتش 2 طيب دلوقتي احنا كده عرفنا الثلاث طرق اللي انا كنت لسه بشرحهم اهو انا عندي اللوكال اللي هو الان لاين عندي الانترنال اللي هو بكتب الستايل في الهيد عندي الاكسترنال ان انا بعمل فايل جديد تمام سي اس اس واربطه عن طريق اللينك بيكتب في الهيد طبعا البريسز انس الاسبقيه مين اللي يتنفذ الاول لو انا عندي الثلاثه مكتوبين طب تعال نشوف مع بعض كده ونقارن ما بينهم نفتح بمعنى لو انا جيت قلت اتش 1 واخد اللون الريد وناخد الكلام ده كده كوبي واجي احط ستايل هنا برده تحت انا سايب الرابطه واقول له ستايل مش شرط ان نكتب الستايل دي بس هنسيبها عادي واحط نفس الكود دوت بس هقول له هنا بدل ريد خليه بلو بلو بالمنظر دوت ونيجي نحط ان لاين انا طبعا انا شغال على اتش 1 ونيجي في ان لاين هقول له برده ستايل ونقول له الكالر نقطتين واحنا قلنا خليه جرين طيب دلوقتي الان لاين جرين تمام؟ الكالر في الارضي في الانترنال بلو في الاكسترنال ريد. طبعا لو جينا نفذنا دلوقتي لو جينا عملنا ريفرش خدوا بالكم انا طبعا شغال على اتش 1 اتطبق الاخضر ولا الاحمر ولا الازرق؟ طبعا الاخضر الان لاين يعني معنى كده الان لاين ده اللي بياخد الاسبقيه الاولى يعني لما لما يكون عندي ثلاثه موجودين ايه اللي بيتطبق الاول هو الان لاين طب لو جيت شلت الان لاين عندي دلوقتي الانترنال وعندي الاكسترنال اللي هو ده الانترنال وده الاكسترنال انترنال بلو والاكسترنال ريد لو جيت عملت ريفرش طبق لي ايه؟ الانترنال يبقى الانترنال يطبق الاكسترنال طب لو جيت طبعا شلت ده طبعا مش هيقدر عندي غير الاكسترنال وهو اللي هيطبق عندي باللون اللي انا كاتبه ايه؟ ريد في حاجه خطا هنا على الستايل دوت 
تمام كيف لو جينا عملنا ريفرش طبعا اتطبق معايا اهو باللون الاحمر تمام كده يا شباب آه ونكمل مع بعض ان شاء الله في الدروس القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته